আসসালামু আলাইকুম রিডিং রুমের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি ষষ্ঠ অধ্যায় জাবেদ আছে অধ্যায় এই অধ্যায়ের বার্তা এবং বার্তার প্রকারভেদ এই অংশটা নিয়ে বার্তাটা কী আসলে আমরা অনেক সময় দোকানের সামনে লেখা দেখি ডিসকাউন্ট টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট মানে বার্তা মানে ছাড় দেয়া অর্থাৎ একটা বস্তু বা পণ্য ক্রয় করার সময় যে নির্ধারিত মূল্য থাকে সেই নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে যে পণ্যটা আমরা কিনতে পারি যে টাকাটা কম মূল্যে কিনতে পারি যে পরিমাণ টাকা সেই পরিমাণ টাকাটাই হচ্ছে বার্তা ডিসকাউন্ট ছাড় যাই বলি না কেন ঠিক আছে এখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্তা প্রদান অর্থাৎ এই ছাড় পাওয়াও যায় ছাড় দেওয়াও হয় ঠিক আছে ছাড় পাওয়াও যায় ছাড় দেওয়াও হয় তো এই ছাড় প্রদান করা এবং ছাড় পাওয়া বার্তা পাওয়া প্রাপ্ত বার্তা প্রদত্ত বার্তা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ আর প্রাপ্ত বার্তা প্রতিষ্ঠানের জন্য আয় আজকে আসো আমরা এই ভিডিওটার মাধ্যমে বার্তা বার্তার প্রকারভেদ এবং এই প্রকারভেদের এর সঙ্গে উদাহরণ সহ আমরা এই টোটাল টপিক্সটা এখন বুঝব চলে আসি আমরা বার্তা বার্তা ও বার্তার প্রকারভেদ একটু আগেই আমি কিন্তু বললাম যে বার্তাটা কি বার্তাটা হচ্ছে যে কোনো বস্তুর নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় করা সম্ভব হলে যতটুকু মূল্য কম পরিশোধ করা হয় তাই হচ্ছে বার্তা তাহলে এই বার্তাটা হচ্ছে দুই প্রকার বার্তা কয় প্রকার বার্তা হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে কারবারি বার্তা আর একটা হচ্ছে নগদ বার্তা খেয়াল করো একটা হচ্ছে কারবারি বার্তা আর একটা হচ্ছে নগদ বার্তা তাহলে বার্তাকে প্রধানত আমরা কয় ভাগে ভাগ করছি বার্তাকে প্রধানত আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি একটা কারবারি বার্তা আর একটা হচ্ছে নগদ বার্তা কারবারি বার্তাটা আসলে কি বিক্রেতা পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য বিক্রেতা যখন পূর্ব নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে সেটাকে কারবারি বার্তা হিসাবে গণ্য করা হয় বিক্রেতা পণ্য বিক্রি করে বিক্রেতা পণ্য বিক্রি করে এই পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য নির্ধারিত যে মূল্য থাকে সেই মূল্য থেকে কম মূল্যে বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করে কেন বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ কম মূল্যটা কম মূল্যে পণ্যটা বিক্রি করে সেটাই হচ্ছে কারবারি বার্তা সেটাই হচ্ছে কারবারি বার্তা আবারও বলি কারবারি বার্তা হচ্ছে বিক্রেতা পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য পূর্ব নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা যদি কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে সেটাকে বলা হয় কারবারি বার্তা এই কারবারি বার্তা বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বার্তা ক্রেতার জন্য ক্রয় বার্তা আবারও খেয়াল করবা এই কারবারি বার্তা বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বার্তা ক্রেতার জন্য ক্রয় বার্তা ঠিক আছে ক্রেতা এবং বিক্রেতা কেউ এই বার্তার হিসাব রাখে না আবারও বলি ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ কিন্তু কারবারি বার্তার হিসাব রাখে না কেন কারণ নির্ধারিত যে মূল্য থাকে সেই মূল্য থেকে কিছু টাকা ছাড় দেওয়া হয় সেই ছাড়েই কিন্তু পণ্যটা বিক্রয় করা হয় এবং সেই ছাড়কৃত টাকাই কিন্তু ক্রেতা পণ্যটা কিনে থাকে সুতরাং ক্রেতা এবং বিক্রেতা কেউ এই কারবারি বার্তার হিসাবটা রাখে না আমরা যখন লেনদেন দিয়ে বুঝিয়ে দেব তখন দেখবা যে এই বার্তার টাকার হিসাবটা কিন্তু আমরা আমরা যখন অঙ্ক করব লেনদেনগুলোর যাবেদা করব তখনও কিন্তু এই বার্তার টাকাটার হিসাব আমরা রাখব না এখন তাহলে বার্তা দুই প্রকার কারবারি বার্তা কারবারি বার্তাটা পণ্য যখন আমরা কারবারি বার্তা কখন পণ্য বিক্রেতা পণ্য তোমার যখন অনেক পরিমাণ পণ্য কেনা হয় তখন কিন্তু যারা পাইকারি বিক্রেতা থাকে বা সাধারণ বিক্রেতা থাকে আগেই বলেছি পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ছাড় দিয়ে থাকে এবং আবারও বলি কারবারি বার্তা ক্রেতা বিক্রেতা কেউ কোথাও হিসাব করে রাখে না শুধু ওই টাকাটা বাদ দিয়ে ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্য লিখে থাকে আর নগদ বার্তা এই নগদ বার্তাটার হিসাব কিন্তু অবশ্যই আমাদের রাখতে হয় এখন আসো এই নগদ বার্তাটা কি তাহলে বার্তা দুই প্রকারের মতো একটা আমরা কারবারি বার্তা ইতিমধ্যে শিখলাম এখন হচ্ছে নগদ বার্তা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্রয় বিক্রয় প্রায় কিন্তু বাকিতে সংগঠিত হয় ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে 
দেনা পাওনা নিষ্পত্তির জন্য দেনা পাওনা ক্রেতা আমরা জানি যে অধিকাংশ সময়ই পণ্য কি হয় বাকিতে ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে পণ্যের অর্ডার দেওয়া হয় বিক্রেতা পণ্য ক্রেতার কাছে পাঠিয়ে দেয় ক্রেতা সময় মতো সেই পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে থাকে এই যে ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে দেনা পাওনা কেউ টাকা পাবে কেউ টাকা দিবে এই দেনা পাওনা নিষ্পত্তির জন্য এই পাওনাদারের কাছ পাওনাদার দেনাদারের কাছ থেকে যে টাকাটা পাবে এই টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য কিছু টাকা কিন্তু ছাড় দেয়া হয় দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত টাকা আদায়ের জন্য কিছু টাকা ছাড় দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে নগদ বার্তা তাহলে নগদ বার্তাটা হচ্ছে যে অধিকাংশ সময়ে আমরা পণ্যদ্রব্য কি করি বাকিতে ক্রয় বিক্রয় করে থাকি এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে দেনা পাওনা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিক্রেতাকে বিক্রেতাকে ক্রেতা যে বিক্রেতা ক্রেতাকে যে টাকা ছাড় দেয় সেটাই হচ্ছে নগদ বার্তা বিক্রেতা ক্রেতাকে ছাড় দিচ্ছে যে টাকা সেটাই হচ্ছে নগদ বার্তা এখন খেয়াল করো একটা পণ্য বাকিতে বিক্রয় করা হয়েছে এই টাকা দেনাদারের কাছ থেকে টাকা পাবে টাকাটা দ্রুত আদায়ের জন্য বিক্রেতা কিছু টাকা ছাড় দিয়ে দিল বিক্রেতা ক্রেতাকে ছাড় দিচ্ছে বিক্রেতা ক্রেতাকে যে টাকা পরিমাণ ছাড় দিচ্ছে সেটাই হচ্ছে তোমার এই নগদ বার্তা নগদ বার্তা আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রদত্ত বার্তা একটা হচ্ছে প্রাপ্ত বার্তা প্রদত্ত বার্তা বিক্রেতা ক্রেতাকে দিচ্ছে বিক্রেতা ক্রেতাকে দিচ্ছে দেনাদারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য ছাড় দিচ্ছে প্রদত্ত বার্তা এটা বিক্রেতার জন্য প্রদত্ত বার্তা ডেবিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট এটা বিক্রেতার জন্য এটা ব্যয় আর এটা ক্রেতার জন্য প্রাপ্ত বার্তাটা হচ্ছে আয় তাহলে নগদ বার্তার হিসাব কিন্তু রাখতে হবে কারবারি বার্তার হিসাব আমরা রাখবো না আবারও বলি নগদ বার্তার হিসাব আমরা রাখব কারবারি বার্তার হিসাব কিন্তু রাখার কোনো দরকার নেই ক্রেতা বিক্রেতা কেউ কারবারি বার্তার হিসাব রাখে না পক্ষান্তরে নগদ বার্তার হিসাব দেনাদার এবং পাওনাদার দুজনকেই কিন্তু রাখতে হয় কারণ দেনাদারের জন্য বিক্রেতার জন্য প্রদত্ত বার্তা হচ্ছে খরচ আর প্রাপ্ত বার্তা হচ্ছে আয় হচ্ছে পাওনাদারের জন্য বা যে ক্রেতা তার জন্য তাহলে এই যে কারবারি বার্তা কারবারি বার্তা এবং নগদ বার্তা তাহলে বার্তা কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে কারবারি বার্তা আর একটা হচ্ছে নগদ বার্তা তাহলে ধারে বিকৃত পণ্য পণ্যের অর্থ দ্রুত আদায়ের জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে এই নগদ বার্তা দিয়ে থাকে এখন আসো আমরা উদাহরণের মাধ্যমে কারবারি বার্তা প্রদত্ত বার্তা প্রাপ্ত বার্তা এটা একটু বিশ্লেষণ করে ফেলে একটা উদাহরণ দিয়ে লেনদেন দিব এবং লেনদেন দিয়ে এই বিষয়টা আমরা একটু বিশ্লেষণ করব বা বোঝার চেষ্টা করব। আমরা প্রথমেই বুঝব কারবারি বার্তা দেখি কারবারি বার্তার একটা উদাহরণ দিই কারবারি বার্তা টেন পার্সেন্ট কারবারি বার্তায় তপু স্টোর হতে হতে দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় টেন পার্সেন্ট কারবারি বার্তায় দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় আমি এখানে ক্রয় করেছি ক্রয় হিসাব ডেবিট আমি কিন্তু দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করেছি কিন্তু বার্তা বা কারবারি বার্তা ছাড় পেয়েছি টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ দশ হাজার টাকা টেন পার্সেন্ট এক হাজার টাকা আমি সেই বিক্রেতাকে দিচ্ছি কত নয় হাজার টাকা ঠিক আছে কাকে দিচ্ছি বিক্রেতাকে কত টাকা দিচ্ছি নয় হাজার টাকা আমি কিন্তু দশ হাজার টাকা লিখব না কার কাছ থেকে কিনেছি আমি তপু স্টোর অর্থাৎ পাওনাদার তপু স্টোর এই তপু স্টোর আমরা পরও লিখতে পারি এটা ক্রেডিট আমি তো ছকে করছি না এই জন্য টাকাটা একটু হয়েছে বাট আমরা ডেবিট টেবিট এর টাকা এভাবে লিখব ক্রয় হিসাব ডেবিট নয় হাজার টাকা এবং পাওনাদার তপু স্টোর হিসাব ক্রেডিট তোমার নয় হাজার টাকা এখানে কিন্তু আমরা এক হাজার টাকা বাদ দিয়ে দিলাম 
ধারে পণ্য ক্রয় করেছি ধারে পণ্য কারবারি বার্তায় ক্রয় করেছে এই কারবারি বার্তাটা কিন্তু অবশ্যই আমরা বাদ দিব যদি বলতো টেন পারসেন্ট কারবারি বার্তায় তোপু স্টোর হতে নগদে দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এই টাকাটা বাদ দিয়ে দিতাম অর্থাৎ আমরা পণ্য যে ক্রয় করলাম সেখানে যে টেন পারসেন্ট কারবারি বার্তা আমরা এখানে আছে এই কারবারি বার্তার হিসাব আমি কোথাও রাখবো না পক্ষান্তরে খেয়াল করো এখন আমি প্রদত্ত বার্তা এবং প্রাপ্ত বার্তার দুইটা উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাবো আমি এটা আমি মুছে দিলাম এখন আসো আর একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি তোমাদেরকে করিমের কাছ থেকে করিমের কাছ থেকে সাত হাজার টাকার পাওনার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে ছয় হাজার আটশো টাকা প্রাপ্তি আমরা এখন এই প্রদত্ত বার্তার একটা লেনদেন করব করিমের কাছ থেকে আমার পাওনা ছিল সাত হাজার টাকা আমি পেয়েছি কত ছয় হাজার টাকা তাহলে এখানে হচ্ছে নগদান হিসাব ডেবিট ছয় হাজার আটশো টাকা এখানে আমি পাওয়ার কত ছিল আমার সাত হাজার টাকা করিমের কাছ থেকে তাহলে আমি বার্তা বা ছাড় পেলাম কত প্রদত্ত বার্তা হিসাব ডেবিট হিসাব ডেবিট দুশো টাকা এবং দেনাদার কার কাছ থেকে টাকা পাওয়ার কথা ছিল দেনাদার হিসাব ক্রেডিট দেনাদার হিসাব ক্রেডিট সাত হাজার টাকা খেয়াল করো আমরা করিমের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা আমার পাওয়ার কথা ছিল সেখান থেকে আমি ছয় হাজার আটশো টাকা পেয়েছি দুইশো টাকা আমি বার্তা বা ছাড় দিয়েছি এবং এবং এই সাত হাজার টাকাই কিন্তু ক্রেডিট বাট আমি নগদে পাচ্ছি ছয় হাজার আটশো টাকা এবং বার্তা পাচ্ছি আমি দুই হাজার টাকা এই প্রদত্ত বার্তা প্রদত্ত বার্তা বিক্রেতা দেনাদারকে দিল বিক্রেতা ক্রেতাকে দিল ক্রেতার কাছ থেকে সে বিক্রি করার পরে যে টাকাটা পাইত সেই টাকা থেকে প্রদত্ত বার্তা প্রদত্ত বার্তাটা কিন্তু অবশ্যই খরচ বা ব্যয় ঠিক আছে তাহলে প্রদত্ত বার্তা হিসাব এখানে ডেবিট এবং নগদান হিসাব বা নগদ টাকা এখানে ডেবিট দেনাদার হিসাব হচ্ছে এখানে ক্রেডিট খেয়াল করো তাহলে এই বার্তাটার কিন্তু আমি হিসাব রাখবো অর্থাৎ দেনাদারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য জনাব করিমের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য দুশো টাকা এখানে ছাড় দেয়া হলো এটা হচ্ছে প্রদত্ত বার্তা এটা প্রদত্ত বার্তা বিক্রেতার জন্য এটা খরচ এটা প্রতিষ্ঠানের খরচ বা ব্যয় এখন আসো প্রাপ্ত বার্তার একটা উদাহরণ আমরা দিব সাফিনের নিকট দেনা বাবদ দেনা বাবদ চৌত্রিশশো টাকার চৌত্রিশশো টাকা প্রদান ও বার্তা প্রাপ্তি একশো টাকা অর্থাৎ জনাব সাফিনের কাছে আমার দেনা ছিল পঁয়ত্রিশশো টাকা ঠিক আছে আমি দিলাম কত চৌত্রিশশো টাকা সার পেলাম কত একশো টাকা তাহলে পাওনাদার কে ছিল জনাব সাফিন পাওনাদার হিসাব ডেবিট এখানে কত হবে পঁয়ত্রিশশো টাকা পাওনা ছিল পাওনাদারে কত টাকা পাওনা ছিল পঁয়ত্রিশশো টাকা আমি দিলাম কত টাকা নগদান হিসাব ক্রেডিট চৌত্রিশশো টাকা এবং আমি বার্তা পেয়েছি কত 
प्राप्त बार्ता बार्ता प्राप्ति प्राप्त बार्ता हिसाब क्रेडिट एकश टाक ठीक से तुम्हारा ख्याल करो जो तीन टा बार्टार कारबारी बार्टा प्रदत्त बार्टा प्राप्त बार्टार उदाहरण दिए तुम्हारे बुझिए दिल ते आबी जो कारबारी बार्टार कौ हिसाब क्रेता विक्रेता क्यों राखे ना बाट नगद बार्टा अर्थात क्रेता विक्रेता उभय के तुम नगद बार्टार हिसाब रखते हैं तुम्हारा जख अंक कर ख्याल कर पन्न्य क्रय विक्रय संगे जो बार्टा थे से कारबारी बार्टा आबो बोली पन्न्य क्रय विक्रय संगे जो बार्टा थे से कारबारी बार्टा एवं कारबारी बार्टा जखनी थक क्रय विक्रय संगे तक ही बार्टार टाटा बद दिए हिसाब करते खूब भलोक ये क्योंकि माथाय ढुक रखे और देंदार और पावनादार संश्लिष्ट जो बार्टा से नगद बार्टा बाकी पण्य क्रय कि बाकी पण्य विक्रय कर संगे जो बार्टा जड़ित थको हे नगद बार्टा एवं नगद बार्टार हिसाब तुम्हें अवश्य करते हिसाब से आनते है ठीक है तो छोट भिडियोटार मध्यमे क्यों तुम्हारा बार्टा और बार्टार प्रकार भेद सम्पर् एक क्लियर धारणा पे गि विश्वास तुम्हारा भलोक ये भिडियो देखो संगे पाठ्य बीटाओ पढ़े देखते पा जो बार्टा और बार्टार प्रकार भेद सम्पर् तुम्हारे और को प्रश्न थकबे ना तो हमें तुम्हारा भलोक प्रश्न करो और जरा इतिम्य चैनल के सबसक्राइब करनी ता फिलो और अवश्य यीडियोगो तुम्हारा तुम्हारे बंधुधर मजे शेयर कर ठीक है तुम्हारा जो दवा करो तुम्हारा भलो थको भलोक पढ़ाशनो करो आगामी खूब तुम्हारा जरा एन नवम श्रेणी व दशम श्रेणी आज सामने ही तुम्हारे एस एस सी परीक्षा दीते हैं तर पूर्ण रूपे निजेदे तैरी करो तुम्हारे सवार प्रति हमार शुभकामना आल्ला हाफिज़